আসসালামু আলাইকুম ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ঠিক সব খবরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নবনীতা ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে হোয়াইট হাউসে আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তি চুক্তিতে সই করেছে বাহরাইন ও সংযুক্ত আরব আমিরাত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপস্থিতিতে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান এবং বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল লতিফ আল জায়ানি নিজ নিজ দেশের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন ঐতিহাসিক এই চুক্তিকে মধ্যপ্রাচ্যের নতুন সূর্যোদয় বলে অভিহিত করেছেন ট্রাম্প সাদি মাহমুদ জানাচ্ছেন কয়েক দশক ধরে আরব দেশগুলো ইসরায়েলকে বয়কট করে এসেছে তেল আবিবের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে তাদের শর্ত ছিল সবার আগে ফিলিস্তিনের সঙ্গে ইসরায়েলের বিরোধের অবসান হতে হবে কিন্তু আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান ও বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল লতিফ আল জায়ানি নিজ নিজ দেশের পক্ষে ইসরায়েলের সাথে চুক্তিতে সই করেছেন এর মধ্য দিয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ আরব দেশ হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাহরাইন ইসরায়েলের সঙ্গে পুরোপুরি স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে অঙ্গীকারবদ্ধ হল এর আগে উনিশশো সালে মিশর এবং উনিশশো সালে জর্ডান ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে সই করেছিল ইসরায়েল বাহরাইন ও আরব আমিরাত তিন দেশই চুক্তিটিকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়েছে will be enormous. First, because this peace will eventually expand to include other Arab states. التي نوقع اليوم في البيت الأبيض حيث ستظن في التاريخ الإنساني منارة مضيئة لكل محبي السلام. Today's agreement is an important first step and it is now incumbent on us to work urgently and actively to bring about the lasting peace and security our peoples deserve. খুব শিগগিরই আরও অন্তত পাঁচ ছয়টি দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি চুক্তির পথ অনুসরণ করবে বলে আশা করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প These agreements prove that the nations of the region are breaking free from the failed approaches of the past. Today's signing sets history on a new course and there will be other countries very very soon that will follow these great leaders. তবে ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলের সঙ্গে তাদের সংঘাতের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কাউকে এমন চুক্তি না করার আহ্বান জানিয়েছেন এই কূটনীতিক চুক্তি সোয়ের নিন্দা জানিয়ে বিক্ষোভ হয়েছে ফিলিস্তিনের গাজায় সাদি মাহমুদ চ্যানেল জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য অভিযোজন তহবিল বাড়াতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জোরালো সমর্থন চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এফ টোয়েন্টি ক্লাইমেট সলিউশন উইক উপলক্ষে আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনার মূল বক্তব্যে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব সামাল দিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বৃহত্তর সহযোগিতা শক্তিশালী এবং গ্রিন মেকানিজম টেকসই ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী বলেন জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব শেখ হাসিনা বলেন মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত এগারো লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়ার কারণে প্রকৃতি এবং পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে it is the responsibility of the international community to take drastic measures to stop the activities that cause climate change the same goes for sustainability breakdown of sustainability anywhere will sooner or later result into total disruption of sustainability everywhere Excellencies, G20 have greater responsibility to come forward with a stronger commitment to mobilize global support to address the issue of displacement or climate refugees. Peace and security of all will largely depend on how we will be able to manage this forced displacement of innocent people. শীর্ষ খবর এখনকার মতো এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সকলকে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য